El sistema de financiación de las comunidades autónomas es uno, una de las cuestiones más recurrentes que se, con que se ha tenido que enfrentar el Estado de las autonomías. Ha dado lugar a diversos cambios que aquí no voy a comentar, la LOFCA como marco en 1980, las reformas de 1993, 1996, 2001 y la última, la más compleja y más difícil de entender, la del 2009. En mi, mi opinión, hay tres razones por las que la financiación de las autonomías seguirá siendo un problema. Primero, porque el modelo autonómico sigue abierto. No, no es descartable que el Estado pueda seguir transfiriendo competencias y hay que cerrarlo ya. Por, segundo, porque desde la óptica de los ingresos autonómicos estos son claramente sensibles al ciclo, como se está viendo desde 2009 hacia acá. Y tercero, porque desde la óptica de los gastos el sistema genera un claro sesgo al alza en su evolución, por dos motivos. Primero, porque las comunidades autónomas no se sienten obligadas a solicitar de sus ciudadanos recursos, es decir, a ponerles más impuestos, que ya los están poniendo por pura necesidad, sino que recurren o han recurrido hasta ahora siempre al Estado o le echan al Estado la culpa de todo. Segundo, porque el modelo encierra una asimetría fundamental. Se cuenta siempre con que el Estado aportará los recursos para garantizar los servicios fundamentales, pero estos recursos no se retiran cuando la situación mejora. En consecuencia, la expansión del gasto tiende a consolidarse. En este contexto es donde hay que situar los crecientes déficits presupuestarios que han acumulado las comunidades autónomas en los últimos años. Este 7,3% de Castilla-La Mancha, el 4,6% de Extremadura, el 4,4% de Murcia, el 3,8% de Cataluña. Y no es aceptable ni comprensible que en este mismo mes de mayo cinco comunidades autónomas, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla, León, Cataluña y Andalucía, hayan puesto sobre la mesa nuevas cifras de déficit que estaban equivocadas, al parecer, por errores a la baja. El resultado es que el ajuste a realizar en este año superará los 18.000 millones de euros. Pero a estos déficits hay que sumarles otras partidas, de las cuales se habla a veces menos. Primero, la deuda acumulada con los acreedores privados, facturas no pagadas por comunidades autónomas por valor de 17.255 millones de euros, donde las comunidades valencianas representaban 4.000, Castilla y La Mancha 2.500, etc. Esto ha provocado, se calcula, del orden de 300.000 cierres de pymes, entre ellos y los ayuntamientos, y autónomos en España. El endeudamiento de las comunidades autónomas con los bancos. Han pedido créditos. Cataluña tiene 5.541 millones de euros en créditos bancarios. 4.057 tiene eh, Valencia. La deuda pública emitida, 140.083 millones de euros entre todas las comunidades. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que este año 2012 las regiones deben afrontar vencimientos de esta, de esta deuda por valor de 35.782 millones. Y a estos habría que añadir los 15.000 millones que deberán cubrir con deuda también para realizar el ajuste del déficit que se les ha programado. Es de extrañar, viendo estas cifras, y no los quiero cansar con ellas, que haya desconfianza y que mucha deuda autonómica sea considerada valor basura. Creo que muchos dirigentes autonómicos han leído y releído el libro «El arte de acumular deudas» y no pagarlas. No sé si lo conocen ustedes. Es de un autor anónimo, pero lo escribió, al parecer, Jacques Inberg, que era maître du Conseil d'État, en 1822. Da consejos a las personas para cómo acumular deudas y no pagarlas. O quizá hayan leído también el que escribió Robano Pufista, un italiano, en 1881, cuyo seudónimo, Pufista, viene de Pufo, le da pie a exponer el gran arte del Pufista, donde afirma no olviden esta máxima. A la cárcel por deuda solo van unos pocos imbéciles que iniciaron su carrera desconociendo los rudimentos del arte, entre paréntesis, del bufista. En definitiva, uno puede preguntarse cómo ha sido todo esto posible. ¿Es que no hay control contable o fiscalizador? ¿Es que los que nos gobiernan suman mal o que ocultan voluntariamente algunos datos? Evidentemente, los problemas financieros de España no son solo de las comunidades autónomas, pero es cierto que éstas han contribuido de forma creciente a ellos y, de momento, la solución pasa por las propuestas de recortes y acuerdos de reducción del déficit.